Hello tout le monde, ici Justine de Madagascar. Me voilà revenue du marché où j'ai acheté quelques fruits exotiques. Vous en connaissez sûrement quelques-uns, mais aujourd'hui je veux vous parler particulièrement du Swanambo. C'est parti Bienvenue à tous Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue à tous dans cette petite vidéo exotique. Effectivement, vous devez sûrement connaître certaines, euh, certains de ces fruits, euh, mais certains ont des noms rigolos en VES, donc euh, voilà, je voulais vous les présenter. Donc ici, on a des bananes. En VES, on dit kid. Ceci. En vrai, on dit mananas, c'est rigolo. Et ça, c'est un avocat. Donc euh, voilà. Il faut savoir qu'ici, euh, les avocats, ils les mangent sucrés. Et quand je leur ai dit que nous en France, on les mangeait également salés, ils ont fait une drôle de tête, l'air de dire euh, mes pauvres. Donc voilà, ici, ils aiment bien les manger euh, soit avec du sucre. Pour ceux qui ont un peu plus de moyens, ils mangent avec du miel. Et le summum du summum, c'est avec du lait concentré. Donc voilà, c'était bon, une découverte pour moi aussi. Au départ, ça, ça fait un peu bizarre, mais finalement, on apprécie avec le temps. Et voilà l'objet de notre discussion aujourd'hui, le swanambu, ou également appelé en français le fruit à pain. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer la table, comme ça, il y aura toute la place pour... Le Swanambo. Hop. Alors, pour revenir sur son nom, pourquoi il porte le nom de fruit à pain en français Eh bien tout simplement, lorsqu'il a été découvert par les occidentaux, ils se sont aperçus que c'était vraiment l'aliment de base de beaucoup d'autochtones dans certaines régions du globe. Et donc du coup, ils se sont dit que ce sont leur pain à eux, puisqu'ils le mangeaient le matin, le midi et le soir. Et ensuite, quand les autochtones leur ont fait euh, cuire au charbon, au feu, au, au charbon de bois, euh, le fruit à pain, ils se sont aperçus que physiquement, ça ressemblait exactement à un pain. Donc ça a bien confirmé son nom, fruit à pain. Il faut savoir que le fruit à pain euh, peut se manger aussi bien salé que sucré. Et dans de nombreux pays, on le préfère même salé. C'est-à-dire qu'on va le faire cuire... Et il va se dériver en nombreux plats, ça peut être des gratins, ou alors euh, en frites, ou cuits à la vapeur, comme des patates, euh, voilà. À lui tout seul, le fruit à pain peut donc euh, élaborer un menu complet. Le fruit à pain a une particularité, et pas des moindres, c'est qu'il est très riche en amidon. Une fois ingéré dans le corps, l'amidon va se transformer en glucides qui vont être stockés dans le foie et dans les muscles. Donc ces glucides stockés euh, serviront de réserve énergétique quand le corps en aura besoin. C'est pourquoi aux Antilles, euh, le fruit à pain était donné aux esclaves, car c'était une source d'énergie. Alors qu'en est-il de notre fruit à pain Eh bien on s'aperçoit qu'il est mûr, parce qu'il a des, des taches brunâtres, des taches grises. Et souvent également, on sait que les fruits sont mûrs quand il y a de la sève qui s'écoule des, des branches. Lorsque j'ai fait mes petites recherches, je me suis aperçue que la plupart du temps, les personnes le mangeaient cuisiné. Ils le cuisent ou ils le font au, au braise, au charbon, ou au four, au gratin. Mais pratiquement personne ne le consomme cru. Donc pour le manger cuit, le fruit à pain, il faut qu'il soit mûr. Et pour le manger cru, il faut qu'il soit très mûr. C'est-à-dire que quand il est mûr, sa chair est encore un peu dure, un peu ferme. Tandis que lorsqu'il est très mûr, là il commence à dégager une odeur et il commence à être mou. Étant donné que c'est la première fois que j'en ai entre les mains, je ne sais pas s'il est mûr ou très mûr. En tout cas, il sent super bon et il y a des parties qui sont un peu molle. Donc ben, ce que je vous propose c'est qu'on l'ouvre ensemble et qu'on on goûte. Allez, on l'ouvre hein. Il est un peu dur. Bon, 
Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais en, en couper en tranches. Ça sent super bon. C'est agréable. Hop. Donc, euh, on dirait qu'il y a des pépins. Voilà comment se présente une, euh, une tranche. Bon, c'est la même chose des deux côtés. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai tourné. <rire> ben, on va goûter, hein. On va plus attendre. Hein. Je suppose que le cœur et la peau ne se mangent pas. Je vais prendre d'abord un petit bout. Il m'a l'air un peu ferme ici. C'est délicieux. C'est crémeux, c'est un goût de bonbon, de glace. C'est super bon. J'ai vu qu'il y a une partie plus mûre ici, plus onctueuse. J'y vais carrément à la cuillère. Je vais vous dire ce que c'est. Mm. En tout cas, l'aspect, la texture me font penser euh, à l'empalibé, le jacqui. On a déjà fait une vidéo dessus. C'est exactement la même texture, le même aspect. Je pense que c'est de la même famille, mais avec un autre goût. Euh, un goût de, de glace ou de... <rire> Bien sucré, de bonbons, ouais, c'est vraiment agréable. En tout cas, juste une petite suggestion pour ceux qui ont l'habitude de le consommer euh, cuit. Franchement, essayez au moins une fois euh, cru, une fois que le fruit est bien mûr, parce que c'est vraiment euh, délicieux, onctueux, bien sucré. Et euh, personnellement, euh, la nature m'épate de jour en jour, parce qu'on découvre toujours des nouveaux fruits avec des nouveaux goûts qu'on ne peut pas décrire tellement c'est différent de tous les autres fruits. Donc voilà, j'étais contente de faire cette belle découverte et surtout de la partager avec vous. Bon, je voulais quand même vous montrer, il y avait certaines parties du fruit qui étaient mûres, qui n'étaient pas assez mûres pour les manger sucrés, mais qui étaient mûres. Donc ce que j'ai fait, je les ai fait, je les ai coupés en dés, je les ai fait frire comme des frites. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc je viens d'en goûter une. C'est... C'est beaucoup plus doux qu'une patate, le goût. Euh, ça ressemble à de la... C'est entre la pomme de terre, la patate douce et de la châtaigne. C'est vraiment super bon, c'est agréable, c'est très léger à manger. Et voilà, on va les manger salés. Malheureusement, je ne peux pas le partager avec vous. Mais ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez m'envoyer dans vos commentaires sur YouTube vos impressions. Et peut-être même si vous en avez déjà goûté, n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez mangé, si cuit ou cru, ou si vous avez d'autres informations à partager sur ce fruit. Bon, je suis désolée, mais pour moi, c'est l'heure du goûter. Le soin en m'attend. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti chaque vendredi après-midi de la sortie d'une nouvelle vidéo.